எல்லோருக்கும் ஓய்வு நாள் நாள் வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி சாபத் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக நிச்சயமாக கிறிஸ்டல் வந்து ரொம்ப பயங்கர ப்ராக்டிஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு வீட்டில் ஆண்டருடைய சித்தம் நான் என் அவளுடைய இந்த நிலை பார்க்கும்போது என்னுடைய சிறு பிராயத்தில் வந்து நான் முன்னாடி வந்து நின்று பாடுற அந்த ஒரு இது ஞாபகம் வந்தது ஒரு முறை வந்து என்னுடைய இவ்வளோ மாதிரி தான் குட்டியாக இருந்த ஒரு மராட்டி சர்ச்சுக்கு போனோம் பேசி நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் மீன்ஸ் சர்ச் நடந்துட்டுருக்கு ஏதோ ஒரு அக்கா வந்து ஏதோ ஒரு ஹியூமரஸாக ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க சிரிப்பு காட்டிகிட்டு இருந்தாங்க டக்குன்னு என்னுடைய பேர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் நேரில் ஐ மீன்ஸ் உடனே எந்திரிச்சு போயிட்டேன் அந்த மைக்கு கிட்டே நின்றுட்டு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாட்டு பாட ஆரம்பிக்கும் போது முன்னாடி இருக்கிற அந்த அக்கா யார் வந்து ஜோக் அடித்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க மூஞ்சு பார்த்துட்டேன் மூஞ்சை பார்த்த உடனே அவங்க சொன்ன ஜோக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு டக்குன்னு பாட்டை நிறுத்திட்டு சிரிச்சிட்டேன் அது ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் அப்படியே அமைதியாக ஃபுல் பிளாங்க்கு சிரிச்சிட்ட வேற நேராக போய் உட்காந்த தெரியும் வீட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது அன்றைக்கி செம்மையாக இருந்துச்சு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இனிமேல் நீ கீழே பார்த்து பாடக்கூடாது மேலே பார்த்து தான் பாக்கு பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ரொம்ப வருஷம் வந்து இப்படி தான் பாடுவேன் அப்படி மேலே தான் பார்த்துட்டு பாடுவேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பிளைண்டா உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்ட்டெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆண்டோருடைய பெல்லன் நம்மளை ஒவ்வொருவரையும் ந நடத்துகிறது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலும் இந்த தருணத்தை கொடுத்த என் தேவனுக்கு முதலாவது நன்றியை ஏறெடுக்கிறேன் ஆண்டவர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது நம் எல்லோரும் மேலும் அவருடைய கிருபை மிக மிக அதிகம் என்று ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எல்லோரும் வந்து உணர்கிறோம் என்று நான் விசுவாசிக்கின்றேன் நாம் இந்த உபதேசத்திற்குள்ளாக இந்த நாளுக்குரிய இந்த கோட்பாடுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு டீச்சர் இல்லையா ரீகேப் பண்ணாமல் அடுத்த லெசனுக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம் ஸோ அந்த பழக்க தோஷம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம நம்ம ஏற்கனவே படித்த ஆல்மோஸ்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் எத்தனை டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இருபத்தி மூணு முடிஞ்சு இருபத்தி நாலாவது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இந்த நாட்கள் வந்து விரைவாக செல்லுகிறது என்று நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக டேஸ் கடந்து போதோ அதே மாதிரி ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளும் நிறைவேறி கொண்டு தான் இருக்கிறது ஸோ எல்லாம் ரெடியாக எதற்கு ரீகேப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நம்ம வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் இருக்கு ஆனால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்காம ட்ரை பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மனசுலேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்க கன்ஃபர்மேஷனுக்கு மட்டும் அங்கே பார்க்கணும் சரியா நான் சில கேள்விகளை கேட்பேன் நீங்கள் தான் அதுக்கு பதில் சொல்ல போகிறீங்க இந்த எல்லா கோட்பாடுகளும் நம்ம எதுலேருந்து படிச்சுட்டு வரோம் வேதாகமம் நம்மளுடைய முதல் கோட்பாடு இந்த வேதாகமத்தில் நம்ம வந்து மூன்று பேரை குறித்து படிக்கிறோம் யாரை குறித்து படித்தோம் ஸோ அவங்களுக்கு அது ஒற்றுமையாக என்ன சொல்லும் ட்ரினிட்டி இல்லை தெய்வத்துவம் இல்லைங்களா அதை பற்றி ப படித்தோம் இந்த ட்ரினிட்டியில் யார் யார் இருக்காங்க முதல்ல பிதா அடுத்து குமாரன் குமாரனுக்கு அடுத்து ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த மூணு பேரும் எங்கே இருந்தாங்க வேதாகமத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் மூணு பேரும் ஒரு இன்சிடெண்ட்டில் இருக்காங்க கிரியேஷன் இல்லைங்களா கிரியேஷனில் வந்து ஆண்டோர் நம்மளை படைக்கிறாரு அப்போ நம்மளோ நம்மளுக்கு குறித்து நம்ம படித்த ஒரு கோட்பாடு அது என்னது நேச்சர் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி நம்மளுடைய நேச்சர் என்ன பாவம் செய்கிற இது இல்லைங்களா ஸோ நம்மளுடைய அடுத்த கோட்பாடு என்னது த கிரேட் கான்ட்ரவர்சி சரி இந்த கிரேட் கான்ட்ரவர்சியை சரி பண்ணுறதுக்காக நமக்கு எது தேவைப்பட்டுச்சு அடுத்த கோட்பாடு என்னது த லைஃப் டெத் ரிசரக்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சரி இந்த லைஃப் டெத் ரிசரக்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள என்ன வரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் வரும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை எப்படி இருக்கணும் டெய்லி இருக்கணும் அதற்காக நம்ம அடுத்த கோட்பாடு நமக்கு ரொம்ப அவசியம் அது எது க்ரோயிங் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துக்குள்ளே வளர்ற அந்த ஒரு அனுபவம் நமக்கு வேணும் சரி நம்ம கருத்திற்குள்ளே நம்ம டெய்லி வளரணும்னா நம்ம எங்கே வரணும் சர்ச்சுக்கு வரணும் எந்த சர்ச் அடுத்த அடுத்த கோட்பாடுலேயே இருக்குது ரெமனண்ட் அண்ட் இட்ஸ் மிஷன் இல்லைங்களா இந்த ரெமனண்ட் இந்த சர்ச்சில் வந்த உடனே நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னா யூனிட்டி இந்த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் நம்ம கற்றுக்குறோம் இந்த யூனிட்டி நம்ம இந்த சர்ச்சோட சேர்றதுக்கு ஒரு சிம்பாலிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 
ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் பேப்டிசம் பேப்டிசம் எடுத்து முடித்த உடனே காட் நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீலில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்கிறார் அது எது த லார்ஜ் சப்பர் இல்லையா கம்யூனியன் அதை வந்து செய்கிறார் சரி வெறும் சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்துட்டு அவரோட வந்தி மட்டும் அவர் வந்து இது பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலாக ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் தர்றார் இல்லையா என்ன தர்றார் ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸை வந்து ஊழியங்களை தராரு இது இந்த மினிஸ்ட்ரியில் இந்த ஸ்பெஷல் கிஃப்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான கிஃப்ட் எதை ஆண்டோர் நம்ம சர்ச்சுக்கு கொடுத்துருக்காங்க த கிஃப்ட் ஆஃப் ப்ராஃபசி சரி அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆண்டோர் நமக்கு கொடுத்தது எது த லா அவருடைய கற்பனைகள் இந்த லாவில் அதோடைய ஹார்ட் அதோடைய இருதயமாக இருக்கிறது எது இந்த சாபத் சரி சாபத்தை நம்ம ஒழுங்காக வை கை கொள்கிறோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளே இருக்கிற எந்த குணம் வெளிப்படணும் ஸ்டூவர்ட்ஷிப் இல்லைங்களா உக்ரானு க உக்ரானுத்துவம் அந்த உக்ரானுத்துவம் வந்து நம்ம நல்லா கற்றுக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் நம்மளுக்கு ஃபேமிலி ஸோ மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலி சரி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிற கோட்பாடு என்னது அங்கே ஃபேமிலி இன்னைக்கு ஹெவன்லி இல்லைங்களா ஸோ கிரைஸ் மினிஸ்ட்ரி இந்த ஹெவன்லி சாங்ச்சுரி ரொம்ப நெருங்கிட்டவங்க இது முடித்த உடனே செகண்ட் கம்மிங் செகண்ட் கம்மிங் வந்த உடனே டெத் அண்ட் ரிசரக்ஷன் டெத் அண்ட் ரிசரக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்மளாம் எங்கே போக போகிறோம் எங்கே போக போகிறோம் அங்கேயே இருக்குது மில்லனியம் ஆயிரம் வருஷம் ஹெவனில் இருக்க போகிறோம் ஆயிரம் வருஷம் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு புதிய அர்த் நம்ம குவிக்காக எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ நிச்சயமாக இந்த கோட்பாடுகள் ஏ ஏதோ ஒரு வெறும் ஒரு மூல உபதேசமாக மூளைக்கு ஒரு உபதேசமாக இல்லாமல் நம்மளுடைய இருதயத்துக்கு ஒரு ஆழமான ஒரு அர்த்தம் தரக்கூடிய உபதேசமாக இது இருக்க நாம் ஜபிப்போம் நாம் எவரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டோடைய பலனை நாடுவோம் அன்பு மிறக்கமுள்ள நல்ல தகப்பனை இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளில் நல்ல சாயங்கால வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை முற்றிலும் தாழ்த்துகிறோம் உங்கள் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்கள் குறை குற்றங்கள் மீறுதல்கள் எங்களை தயவாய் மன்னித்து எங்கள் ஜபங்களுக்கு செவி சாயும் சுவாமி இப்பொழுதும் அடியால் அல்ல என் தேவனுடைய ஆவியானவர் தாமே ம என்னை மறைத்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த சத்தியத்தை இந்த ஆழமான சத்தியத்தை எளிமையான விதத்தில் புரியத்தக்கதான பலனை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தாருங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைகள் ஒருமனப்பட உம்முடைய சித்தம் மட்டும் வெளிப்பட எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஏசுவினால் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் சரி சமீப காலத்தில் வந்து நிறைய நியூஸ் நிறைய ஹெட்லைன்ஸ் நிறைய செய்திகளை வந்து நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் செய்தித்தாள்கள்லேயோ ரேடியோஸ்லேயோ இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸில் இல்லை வந்து ஹெட்லைன்ஸில் நியூஸில் யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் என்னென்ன மீடியாஸ் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து நல்ல செய்திகளை கேட்குறோமா இல்லை அதிகமான கெட்ட செய்தி சமீபத்தில் நடந்த இந்த டர்க்கி அந்த அந்த மதில் அந்த பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கீழே அப்படியே ஒரு ஒரு செகண்டில் அப்படியே கீழே நொறுங்கி விழுறத பார்க்கும்போது எத்தனை பேருக்கு மனசு கலங்குச்சு ஆடுச்சு அங்கே ஏர்த் குவேக் வந்துச்சு ஆனால் நம்ம மனசு கொஞ்சம் ஷேக் ஆச்சா பயந்தீங்களா யாராவது சொல்ல வேண்டாம் பயந்தோமா கொஞ்சம் பயம் வந்துச்சா ஏன் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா நகரில் என்னது நிலநடக்கம் அப்படின்னு கேட்டோடனே ஐயோயோ டர்க்கியில் தானே கேட்டோம் திடீர்னு என்ன அண்ணா நகர் அண்ணா நகர்னு வந்து ஒரு வேலை வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது சர்ச்சுக்கு ஆனால் இது ரொம்ப பக்கமாக இருக்குமே அப்படின்ற பயம் நமக்குள்ள ஸோ எது மேட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெட்லைன்ஸ் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு ஹெட்லைன்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம ரொம்ப தீவிரமாக அதில் இருக்கோம் ஆனால் ஆண்டோர் என்ன விரும்புகிறார் அப்படின்னா இன்றைக்கு அந்த தலைப்பு செய்திகளை பார்த்து நம்ம வந்து மனசு அசைக்கப்படுகிறதா இல்லை உண்மையாலே நம்மளுடைய ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை கேட்டு என்னுடைய இருதயம் அந்த ஷேக் அந்த அசைவு எனக்குள்ள என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதா என்று நம்ம சிந்திக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போது இந்த சாங்ச்சுரி பற்றி படிக்கணும் ஆண்டோர் குறித்து படிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோடைய பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் அதை பற்றி நம்ம வேதாகமத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா டெம்பிள் என்ற வார்த்தை வந்து எத்தனை முறை வந்திருக்கு அப்படின்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு தடவை வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு சாங்ச்சுரி ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்ற வார்த்தை வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து தடவை வந்து காணப்படுது அதே மாதிரி வாசஸ்தலங்கள் இல்லை டேபர் நாக்கள் வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அப்படியே மை ஹவுஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எத்தனை முறை இருக்குது இந்த கூடாரத்தை குறித்து 
தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு தடவை ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்களா ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க எய்சு கிறிஸ்துடைய நாமத்தை காட்டிலும் அதிகமாக எதை குறித்து வேதாகமத்தில் வார்த்தைகள் இருக்கா இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் அப்போ இது முக்கியமாக இல்லை ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கா இல்லை நிச்சயமாக இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஆண்டவர் அதை அனுமதிச்சிருக்காங்கன்னா நிச்சயமாக அது முக்கியமானது சரி நம்ம நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம் ஸோ நீங்களும் என் கூட ஃபாஸ்ட்டாக வரணும் சரிங்களா ஏன்னா நிறைய நம்ம இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் நம்ம வந்து நிறைய லெசன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் யார் யார்டன் படிக்கிறோம் வேதாமத்தில் இருக்கிற இப்போ நான் உங்களை கேட்டேன்னா நிறைய பேர் நிறைய பதில் சொல்லுவீங்க உங்களுடைய ஃபேவரட் கேரக்டர் யாருன்னா டக் டக் டக்குன்னு எல்லாரும் சொல்வீங்க ஏன் கேட்டா நீங்க ஒரு பட்டியல் வச்சிருப்பீங்க ஏன் எதுக்கு எல்லாம் சோ நிறைய உயிருள்ள மனிதர்கள் மூலியமாக நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்றோம் நிறைய பாடங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கற்றுக்கொள்றோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம யார்டன் படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஆண்டோர் நமக்கு பாடத்தை எங்க வச்சிருக்கிறாரு ஒரு பில்டிங் பில்டிங்லேருந்து பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியுமா ஒரு கட்டடத்துலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியுமா சற்று நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்றைய மனன வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஏழு பதிமூன்று என்ன சொல்லுகிறது தேவனே உமது வழி எங்க இருக்கு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது தயவே ஓ காட் இன் சிந்தி சாங்சுரி அப்போ ஆண்டோருடைய வழி அவருடைய சித்தம் ஹிஸ் வில் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்றாரு அப்போ ஆண்டோருடைய திட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய ஆசை அவருடைய பர்பஸ் அவருடைய அவர் நமக்காக வச்சிருக்கிற திட்டங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எங்கே போகணும் சாங்சுரி போகணும் சாங்சுரியில் ஆண்டோருடைய திட்டத்தை அவர் நமக்காக வச்சுருக்காங்க சரி இந்த சாங்சுரியை வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம சின்ன பிராயத்துலேருந்து ஒரு வேலை பைபிள் ஸ்டடியில் நிறைய பிக்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா அப்போ இந்த பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்பொழுது நம்ம ஒரு காரியத்தை வந்து நல்லா கவனமாக வந்து நம்ம கவனிக்கலாம் என்ன கவனிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ஆண்டவர் வந்து ஏன் இந்த சாங்சுரியை வந்து பில்ட் பண்ண சொன்னார் ஏன் இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை வந்து எனக்காக கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னார்னா முதல் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களின் மத்தியில் வாசம் செய்ய அவருக்கு பிரியமாக இருந்தது அவர் ஹி வாண்டட் டு ஸ்டே அம்மங் ஹிஸ் சில்ட்ரன் அவருடைய பிள்ளைகளோடு அவர் வாசம் பண்ணுவது அவருக்கு அவ்வளோ இஷ்டம் எத்தனை பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிள்ளைகளோடு இருக்க பிடிக்கும் எத்தனை பேருக்கு வந்து இல்லை பிள்ளை வந்து அப்பப்போ ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு நம்ம நல்லா நிம்மதியாக தனியாக இருக்கலாம் எப்போவுமே எவ்வளோதான் சேட்டக்கார பிள்ளையாக இருந்தாலும் பிள்ளை பிள்ளைங்க வீட்டில் இருந்தால் அவங்க கூட இருக்கிறது ஒரு இதில் ஸோ ஆண்டவர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளோட வாசம் செய்வதற்காக அந்த சாங்சுரியை கட்ட சொன்னாங்க சரி கட்ட சொன்னது மட்டும் இல்லை இப்போ சும்மா ஏதோ ஒன்று கட்டிடுங்க உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அப்படி கட்டுங்கன்ட்டு ஆண்டவர் சொல்ல என்ன சொன்னார் ஒரு மாடல் கொடுத்தார் ஒரு மாதிரியை கொடுத்தார் ஸோ இது சாதாரண மாதிரி இல்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் ஒரு மாதிரியை தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இது மாதிரி கட்டுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஜனங்களும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை வந்து கட்டுறாங்க ஸோ அந்த காலம் தொ துவங்கி இந்த நாட்கள் வரல நம்ம பார்க்கும்பொழுது நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான சாங்சுரிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வித்தியாசங்களை பார்க்கலாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒருவேளை மோசை காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் வனாந்திரத்தில் வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் இல்லையா அப்பப்போ அவங்க வந்து ஆண்டோர் இங்கே கூடாரத்தை போடுனா போட்டிருப்பாங்க சரி எடுனா எடுத்திருப்பாங்க நடந்து போயிருப்பாங்க சரி போதும் நீ இங்கே நில்லை இங்கே கட்டுனா மறுபடியும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு மொபைலாக இருந்துச்சு இல்லையா மொபைல் அது வந்து போர்ட்டபிளான ஒரு சாங்சுரியாக இருந்துச்சு அப்படி நாட்கள் செல்ல செல்ல டெம்பிள்ஸ் வந்து கட்ட ஆரம்பித்தாங்க சாங்சுரி மாடலில் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க கட்ட ஆரம்பித்தாங்க சாலமோன் கட்டின அந்த தேவாலயம் அப்போ இந்த எல்லா சாங்சுரிஸில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழி இருக்குது நேராக போனோம் அங்கே வந்து ஒரு பலிபீடம் இருக்கும் அடுத்து ஒரு தண்ணீர் தொட்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுக்கப்புறம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டீவியேஷனும் இல்லை ஒரு பாவி அந்த சாங்சுரிக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ரைட் லெஃப்ட் திரும்புறதுக்கு வழியே இல்லை என்ன பண்ணோம் நேராக போயிட்டே இருக்கணும் இல்லையா நம்ம வந்து நேராக போயிட்டே இருக்கணும் அந்த முழு முழுமையை அடைகிற வரலும் நேராக இங்கும் அங்கும் பார்க்காம ஸோ அந்த ஒரு திட்டம் தாண்டவர் அங்கே வச்சுருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் ஏன் ஆண்டவர் இந்த சாங்சுரியை வந்து இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை எனக்காக கட்டுங்கன்னு சொன்னார்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் நமக்கு கூட வாசம் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு பாவி ஆண்டவரிடம் வர வேண்டும் அ சின்னர் மஸ் அப்ரோச் காட் அவர் பாவம் செஞ்சிட்
மூன்றை தான் நம்ம வந்து பிரிப்போம் பிரகாரம் சரிங்களா என்னது பிரகாரம் கோட்டியாட் இல்லைங்களா அந்த வெளியே ஃபென்ஸ் காம்பவுண்ட் சரி அடுத்து என்னது பிரகாரத்துக்கு அப்புறம் பரிசுத்த ஸ்தலம் அடுத்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ஸோ மூன்று இடங்களாக நம்ம வந்து பிரிவை வந்து பார்க்குறோம் ஸோ மூன்று விஷயங்கள் நடக்கிறது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நம் நம்மளை வந்து ஆண்டவர் என்ன என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா நீதிமான் ஆக்கப்படுதல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அடுத்த கட்டத்தில் நம்ம போகிறோமோ பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போகும்போது என்ன நடக்குது சாங்டிஃபிகேஷன் அந்த சாங்டிஃபிகேஷன் என்னது ஆண்டவர் நம்மளை பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுதல் அந்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகிறார் மூன்றாவதாக அந்த மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போகும்போது குளோரிஃபிகேஷன் சரி இந்த விஷயம் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள்ள ந நடந்துச்சா இந்த மூன்று விஷயம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நீதிமான் ஆக்கப்படுதல் இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க எகிப்து தேசத்தில் இருக்கும்போது எதை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க அந்த பாஸ் ஓவர் இல்லைங்களா அந்த லேம் அந்த ஆட்டுக்குட்டி அடித்து அந்த ரத்தத்தை அவங்க வந்து பிலீவ் பண்ணாங்க அப்போ யார் ஒரு பாவி வந்து ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தை வந்து பிலீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எந்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே வந்துட்டாங்க நீதிமான் ஆக்கப்படுகிற அந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டாவது கட்டம் இவங்க எங்கே வராங்க வனாந்திரத்தில் வந்துடுறாங்க வனாந்திரத்தில் அவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணாங்க இல்லை என்னென்ன விதமான வித்தியாச வித்தியாசமான அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் வெளிப்பட்டுச்சு இல்லையா ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கூட வந்து எப்படி இருந்தார் பொறுமையாக இருந்து அவங்கள இப்படி இல்லைப்பா நீ இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு அவங்கள வந்து சுத்திகரிச்சுட்டே இருந்தார் ஸோ பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுதல் அந்த நிலைக்குள்ளே அவங்க போனாங்க குளோரிஃபிகேஷன் எப்போ அடைஞ்சாங்க கடைசியாக அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளாக ஆண்டவர் அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண அந்த லேண்ட்குள்ளே அவங்க போகும்போது அந்த குளோரிஃபிகேஷன் அந்த ஒரு நிலைக்கு அவங்க போகிறாங்க சரி இப்போ மறுபடியும் இந்த வா இந்த பிக்சரை பார்க்குறோம் எத்தனை கதவு உங்களுக்கு தெரியுது அவ்வளோ கஷ்டமாகவா இருக்குது எத்தனை ஐ மீன் என்ட்ரன்ஸ் சந்தேகமாக இருக்குது எத்தனை என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த சாங்ச்சுரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு எத்தனை என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் சொன்னால் தான் அடுத்ததுக்கு போவேன் ஒன்றா ரெண்டா மூணா வெறும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே இருக்கிற கதவெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணாதீங்க சாங்ச்சுரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஒன்று தான் ஏசப்பா வந்து எத்தனை என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது வாசல் இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஒரே வாசல் தான் சொன்னார் சரி இந்த வாசல் யார் நானே வாசல் ஐ ஆம் த வே இல்லையா ஆண்டோர் சொல்கிறார் ஸோ இந்த வாசல் இந்த சாங்ச்சுரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது அதை படிக்க படிக்க அப்படி ரசித்து ருசித்து அதை வந்து ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரைஸ்ட் சீசஸ் பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் சரி இப்போ டோர் யார் வாசல் யார் ஏசு கிறிஸ்து சரி இப்போ நம்ம உள்ளே போக போகிறோம் எல்லோரும் என் கூட எங்கே வரீங்க சாங்ச்சுரிக்குள்ளே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து போகிறோம் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இது என்னது அந்த பலிபீடம் அந்த ஆட்டை இது பண்ணி அது மேலே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற இடம் சரி யார் அந்த ஆடு வேதம் என்ன சொல்லுது உலகத்தின் பாவங்களை தீர்க்கு சுமந்து தீர்க்கும் தேவ ஆட்டுக்குட்டி யார் அந்த ஆட்டுக்குட்டி ஏசு கிறிஸ்து சரி இன்னும் சுவாரஸ்யமாக உள்ளே போவோம் சரியா சரி அந்த ஆட்டுக்குட்டியை வந்து அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த பலி செலுத்தணும் யார் வேணும் அங்கே ஒரு ஆசாரியன் வேணும் யார் இந்த ஆசாரியன் யார் நமக்காக பிரதான ஆசாரியன் என்று வேதம் சொல்லுகுது ஏசு கிறிஸ்து தான் அந்த பிரதான ஆசாரியன் சரி இப்போ இந்த ஆசாரியன் வந்து அங்கே அந்த அந்த ஆட்டோடி அந்த ரத்தத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எடுத்திருப்பாங்க ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறதுக்காக இப்போ கையெல்லாம் கரையாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் வாஷ் பண்ணணும் உள்ள என்ன இருக்குது வெண்கலை தொட்டி தண்ணீர் தொட்டி இருக்குது சரி நம்ம வேதாகமத்தில் பார்க்குறோம் ஜீவ தண்ணீர் யார் நமக்கு ஏசு கிறிஸ்து ஜீவ தண்ணீர் சரி இப்போ இப்போ நம்ம பிரகாரத்தில் தான் இருக்கோம் கோட்டியாடில் தான் இத்தனை விஷயம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்க போகிறோம் சரி முதல் இது பார்க்குறீங்க என்னது இது சமூகத்து அப்பம் சரி நமக்கு ஜீவ அப்பம் யார் ஏசு கிறிஸ்து தான் அந்த ஜீவ அப்பம் அவர் சமூகத்து அப்பம் மட்டும் இல்லை நமக்கு அனுதினம் அப்பமும் யார் தான் ஏசு கிறிஸ்து தான் என்று நம்ம பார்க்குறோம் இரண்டாவது இந்த குத்து விளக்கு இல்லையா அந்த கேண்டல் ஸ்டாண்ட் ஏழு குத்து விளக்கு என்ன என்ன பிரகாசிக்கிறது அதுலேருந்து வெளிச்சம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த உலகத்தின் வெளிச்சம் யார் ஏசு கிறிஸ்து தான் அந்த உலகத்தின் வெளிச்சம் மூ மூன்றாவது பொருளாக என்னது தூப பீடம் த இன்சென்ஸ் ஆல்டர் ஆஃப் இன்சென்ஸ் இந்த இன்சென்ஸ் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம ஜபிக்கிறோம் ஜபித் 
ஜபத்தின் முடிவில் வந்து யாருடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம ஜபத்தை முடிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமம் ஸோ ஹீ இஸ் த ஸ்வீட் இன்சென்ஸ் இல்லையா அவருடைய பேர் சொன்னால் தான் நம்மளுடைய ப்ரேரே அங்கே வந்து அங்கீகரிக்கப்படுது இல்லையா ஸோ அதுவும் ஏசு கிறிஸ்து சரி கொஞ்சம் உள்ளே போய் இன்னும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பார்ப்போமே இன்னும் என்ன ஆண்டோ சொல்கிறார் என்ன இருக்காங்க உடன்படிக்கை பெட்டி ஸோ இந்த பெட்டி என்ற வார்த்தை இந்த இந்த ஆர்க் என்றாலே வேறு ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் அ கண்டெய்னர் ஏதோ ஒன்று உள்ள அடக்கிறது நோவா பில்ட் அன் ஆர்க் இல்லையா நோவா என்ன கட்டினாங்க பேழைய கட்டினாங்க அதுக்குள்ளே எல்லாம் அடக்கிற மாதிரி ஒரு பொருள் இல்லையா ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் மோசையோடைய தாய் அவங்க வந்து ஒரு பெட்டியை நால் நானல் பெட்டியை கட்டுறாங்க இட் வாஸ் அ கண்டெய்னர் இட் வாஸ் அன் ஆர்க் இல்லையா சரி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சற்று யோசிப்போமே யார் வந்து ஆண்டோருடைய வார்த்தையே தனக்குள்ள சுமந்து இந்த உலகத்தில் ஒரு கண்டெய்னர் லைக் ஹீ வாஸ் அன் ஆக் ஹீ கேம் டு அஸ் யார் அது கிறிஸ்து மீண்டும் கிறிஸ்து தான் சரி இதற்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அதுக்கும் கிறிஸ்துக்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது உள்ளே என்ன இருக்குது ஆண்டோருடைய உடன்படிக்கை அந்த அந்த கற்களில் கற்பலைகைகளில் என்ன இருக்குது ஆண்டோருடைய அந்த பத்து கற்பனைகள் எழுதப்பட்டதாக இருக்குது சரி இந்த வார்த்தை யார் ஏசு கிறிஸ்து அந்த கற்பலைகள் அந்த ஸ்டோன் அந்த ராக் யார் அந்த கண் மலை யார் கிறிஸ்து தான் சரி பக்கத்தில் என்ன இருக்குது மண்ணா இல்லையா அந்த ஹெவன்லி மண்ணா நமக்கு வந்து பரலோகம் நமக்கு அனுப்பின மண்ணா யார் ஏசு கிறிஸ்து சரி அங்கே இன்னொரு ஒரு இருக்குது என்னது ஆரோனின் துளிர்த்த கோல் ஸோ அது வந்து அவருடைய அந்த ஆசாரித்துவம் அவர் ஒரு ப்ரீஸ்ட் என் ப்ரீஸ்டூடை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காக அந்த ஒரு காரியம் ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ உள்ளே தான் போயிருக்கோம் இன்னும் ரொம்ப நிறைய இருக்குது சரியா என் கூடயே இருங்க சரி ஸோ இந்த எல்லா காரியங்களும் யாரை சுட்டி காட்டினது ஃப்ரம் தி என்ட்ரன்ஸ் டில் தி என்ட் அந்த உள்ள நுழையிலேருந்து அந்த வாசல்லேருந்து கடைசியாக நம்ம அந்த ஆண்டோடைய இந்த ஆர்க் இந்த கவனண்ட்டை பார்க்குறவர்களும் யார் தான் எல்லாமே யாரை தான் மகிமைப்படுத்துது ஏசு கிறிஸ்து என்று நம்ம பார்க்குறோம் சரி யாராவது எனக்காக துரிதமாக வசனங்களை வாசித்து தர வேண்டும் இசைக்கேல் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனத்தை யாராவது ஒருவர் வாசிங்க ஸ்கிரீனில் இருக்கு வாசிங்க சரி அந்த ஒரு ஒரு கடைசி பகுதி நான் அவர்களுக்கு என்னவா இருப்பேன் பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்பேன் இது யாரை குறித்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஆண்டோருடைய ஜனங்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிட்டாங்க சிதறி போனாங்க எங்கே இந்த பாபிலோன் தேசத்தில் அடிமையாக கொ கொண்டு செல்லப்பட்டாங்களா அப்போ அவங்கள்ட்ட எந்த சாங்ச்சுரி இருந்துச்சு எந்த உடன்படிக்க பெட்டி இருந்துச்சு ஒன்றும் இல்லை அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து டெம்பிள் இல்லை சர்ச் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்போது ஆண்டோர் அந்த டைமில் கூட ஆண்டோர் என்ன சொன்னார் நானே உங்களுக்கு என்னவா இருப்பேன் பரிசுத்த ஸ்தலமாய் இருப்பேன் என்ற ஒரு வாக்குதத்தை தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க சரி இதை பார்க்க இந்த ஒரு நதியை வந்து இந்த ஒரு காட்சியை யாராவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா ரெண்டு வித்தியாசமான ரிவர்ஸ் நதிகள் அந்த மணல் மாதிரி அந்த மடியாக ரொம்ப மண் கலந்த அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப பிரசித்த பெற்ற அமேசான் காடுகள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இது அமேசான் ரிவர் சரிங்களா இந்த அமேசான் ரிவர் பக்கத்தில் நல்லா கருகருண்டு அப்படியே சில்கியாக ரொம்ப திக்காக இருக்கிற இந்த ரிவர் பேர் என்ன அப்படின்னா ரியோ நெக்ரோ என்ற ஒரு ஸோ இந்த ரெண்டு இதுவும் வந்து தனித்தனி இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துல செய்கிறது ஆனால் ரெண்டும் என்ன ஆகலை கலக்கலை ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகலை இது ஒரு பார்க்கும் போதே அதிசயமாக இருக்குல்ல இன்னும் இதை விட ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அதிசயத்தை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதே மாதிரி ரெண்டு மகா நதிகளை குறித்து சத்தியத்தின் நதிகளை குறித்து பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஜீசஸ் வாஸ் த டைங் லேம் அண்ட் ஜீசஸ் இஸ் த லிவிங் ப்ரீஸ்ட் நமக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியும் அவரே தான் நமக்காக உயிரோடு ஜீவனோடு இருக்கிற ஆசாரியரும் அவர் இது அதிசயம்தான் இல்லைங்களா ரெண்டுமே அவர் நமக்கு என்று நம்ம பார்க்குறோம் சரி 
இப்போ வருகிறது இந்த கேள்வி தான் ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கி நம்ம கோட்பாடை வேறு கேட்டுட்டு போக போகிறதில்ல நம்ம வாழ்க்கையில் அதை வந்து இன்ட்யூஸ் இன்ஃப்யூஸ் என்னென்ன வார்த்தை சொல்ல முடியுமோ அதை வந்து உள்ளே நல்லா அதை உறிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து போக போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சாரி எனக்கு தமிழில் வந்து அதை வந்து இது பண்ண தெரில ஸோ இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கோம் வாட் இஸ் ஜீசஸ் இஸ் ஒர்க் இந்த ஹெவன்லி சாங்சுரி பதில் சொல்ல வேண்டாம் இந்த கொஸ்டனை நம்ம வந்து மனத்தில் வைப்போம் ஆண்டோருடைய ஊழியம் என்ன ஹெவன்லி சாங்சுரியில் அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த ஊழியம் அவர் செய்கிற இந்த ஊழியத்தினால என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் என்ன தாக்கம் ஏற்படும் இன்றைக்கி நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இந்த சத்தியத்தை கேட்டுட்ருக்கேன் இதனால் என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுமா என்ற கேள்வியோடு நம்ம படித்தா நிச்சயமாக நமக்கு நிறைய பதில்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள் கெ பெற்றுட்டு இங்கேருந்து போக போகிறீங்க சரிங்களா ஸோ எல்லோரும் ஆயத்தமாக நம்ம வந்து ஏசு கிறிஸ்துவோடு இந்த சாங்சுரிக்குள்ளே இந்த பரிசுத்த இந்த ஆசாரி இந்த கூடாரத்தில் நம்ம போக போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட் ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் எப்ரேரி எட்டு மூன்று எப்ரேரி எட்டு மூன்று யாராவது வாசிங்க சரி இப்போ வந்து ஒரு பிரதான ஆசாரியனாக வந்து ஒரு ஒருத்தரை வந்து நியமிக்கணும் இல்லை வந்து அவங்க குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கணும் அந்த பிரதான ஆசிய ஆசாரியன் அந்த வசனத்தில் ரெண்டு விஷயத்தை வந்து கொடுப்பாங்களா என்ன கொடுப்பாங்க கிஃப்ட் இல்லையா நான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவேன் நீங்கள் தமிழில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சரியா கிஃப்ட் இன்னொன்று என்னது சாக்ரிஃபைஸ் ஸோ கிஃப்ட்னா என்னது பரிசு ஓகே நம்மளுடைய லாங்குவேஜில் பைபிளில் காணிக்கை இல்லைங்களா அடுத்தது என்னது பலி சரி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ஏசப்பா நம்ம கொடுத்தாங்களா நிச்சயமாக உறுதியாக கொடுத்துருக்காங்க அவருடைய கிஃப்ட் அவருடைய காணிக்கை என்ன அப்படின்னா ஹிஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் லவ் அவருடைய அன்பின் காணிக்கை அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது என்னது சாக்ரிஃபைஸ் அவருடைய பலி அவருடைய உயிரே நமக்கு என்னவா கொடுத்துருக்காரு பலியாக அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ஹீ இஸ் குவாலிஃபைட் டு பி அ ப்ரீஸ்ட் இல்லையா அவர் வந்து குவாலிஃபை இந்த வசனத்தின் அடிப்படை படையில் அவர் வந்து என்ன ஆகிறார் ஆசாரியன் என்று குவாலிஃபை ஆகிறார் சரி இந்த வசனத்தை நம்ம கவனிக்கும் போது அடுத்த ஒரு காரியம் இல்லை அடுத்த ஒரு கேள்வி வருது சரி ஒரு ஆசாரியன் என்றால் என்ன தருவார் கிஃப்ட்டு சாக்ரிஃபைஸ் கொடுப்பாங்க ஒருவேளை நான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வந்துட்டு ஆண்டோரே என்னுடைய கிஃப்ட்டு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா கேன் ஐ கான்ட் ஐ கம் வித் மை ஓன் கிஃப்ட்ஸ் ஏன் ஆண்டவர் கொடுத்த கிஃப்ட்டு தான் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா ஃபாதர்கிட்ட கேட்குறது நான் என்னுடைய கிஃப்ட்டு எத்தனை வருஷமாக நான் கோயிலுக்கு வர எத்தனை டொனேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை காரியங்களை நான் ஊழியத்தில் செஞ்சுருக்கேன் என்னென்ன வேலைகளை செஞ்சுருக்கேன் அது என்னுடைய ஓன் கிஃப்ட்ஸ் இல்லையா நான் செஞ்சதை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா எவ்வளோதான் பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஊழியத்தை செஞ்சுருந்தாலோ பர்ஃபெக்டாக எல்லா விஷயத்தை செஞ்சுருந்தாலோ கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக அது எல்லாமே எப்படி தான் பரிபூனம் அற்றது இட்ஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் நம்மளுடைய பர்ஃபெக்ஷன் கூட எப்படி தான் இம்பர்ஃபெக்ட் தான் ஸோ ஒரு முழுமையான கிஃப்ட் முழுமையான சாக்ரிஃபைஸ் யார் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற குட் நியூஸ் நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா ஜீசஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அஸ் மை கிரேட் ஹை ப்ரீஸ்ட் இன்றைக்கி எனக்காக மகா பிரதான ஆசாரியனாக யார் நிற்கிறாங்க சாதாரண ஒரு ப்ரீஸ்ட் இல்லை இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸோடு இருக்கிற ஒரு ப்ரீஸ்ட் இல்லை ஒரு பர்ஃபெக்டான கிஃப்ட்டையும் சாக்ரிஃபைஸை கொடுக்குற ஒரு ப்ரீஸ்ட் எனக்காக இருக்கிறாரு என்று தெரிஞ்சாலே நமக்கு என்ன வருது ஒரு ஹோப் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது அவருடைய ஆஃப் ஆஃப்ரிங் வந்து எப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து பர்ஃபெக்டான கிஃப்ட்டும் சாக்ரிஃபைஸாக இருக்குது அவர் வந்து பிதாக்கிட்ட நின்று என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு குறித்து என்ன குறித்து இது ஏன் மக இது என்னுடைய மகன் என்ற ஆண்டவர் நம்மை குறித்து சொல்கிற ஒரு நல்ல பாக்கியத்தை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் பெற்றிருக்கோம் ஆனாலும் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் என்ன பண்ணுறோம் முறுமுறுத்துட்ருக்கோம் இன்னும் கஷ்டத்தில் இருக்கோம் அந்த கஷ்டத்தில் ரொம்ப சோகமாயிடுறோம் ரொம்ப உடஞ்சி போயிடுறோம் ரொம்ப என்ன சாமி இவ்வளோ பண்ணியும் நீங்கள் எப்படி அப்படின்னு சில நேரத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் சில சில சலப்பு நம்ம வாயில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது சரி இந்த பிரதான ஆசிரியன் நமக்காக நிற்கும் பொழுது நான் ஏன் கவலைப்பட வேணும் இந்த இந்த சாங்சுரி ட்ரூத்தை நான் கற்றுக்கிறதுனால இது யாருக்கு என்ன பலன் ஒரு நபர் வந்து கடனில் இருக்காங்க கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த சாங்சுரி இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் இந்த சத்தியமானது பயன் தருமா இல்லை ஒரு வாலிப மகன் அவனுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளில் இது பயன் தருமா இல்லை வேறு யாரோ ஒரு வியாதினால ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அந்த 
வியாதினால வெளியே வரவே முடியல உன் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையே அடுத்த நிமிஷம் எப்படின்னு தெரியாத ஒரு நபர் அவங்க இந்த சத்தியம் அவங்களுக்கு பயன் தருமா என்று கேள்வி கேட்டால் நிச்சயமாக தரும் என்று நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்பது இரண்டு உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் என்னவா இருக்கு நடுவாக பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது அப்போ இந்த சாங்சுவரிக்குள்ள நம்ம போலாம் இந்த கடவுள்கிட்ட நம்ம போலாம் ஆனா எதுதான் நம்மள வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்கு நம்மளுடைய அக்கிரமங்கள் சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல இனிக்விட்டிஸ் அக்கிரமம்னா என்னது பாவம் இல்லையா நம்மளுடைய பாவங்கள் நம்மளுடைய கெட்ட குணங்கள் நம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அசுத்தமான காரியங்களை தான் அது நம்மளை என்ன பண்ணுது ஆண்டோர்கிட்ட வந்து பிரிக்கிறது என்று நம்ம பார்க்குறோம் சரி அப்போ இந்த செப்பரேஷன் சின் என்ன பண்ணும் சின்னோடைய வேலை என்ன பாவத்துடைய வேலை என்ன பிரிக்கும் பாவத்துடைய வேலை பிரிக்கும் ஆனால் இந்த பிரிவினையும் இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கிறிஸ்துவனுடைய முழு ஊழியம் எதற்காக என்னையும் உங்களையும் காப்பாற்றுறதுக்காக ஏதோ ஒரு அறகுற ஊழியம் இல்லை கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஊழியத்தை ஆண்டவர் செஞ்சாரா நமக்காக நிச்சயமாக செஞ்சார் நம்ம முதல்லே பார்த்தோம் டூ கிரேட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் ஏன்னா த ஜீசஸ் இஸ் தி டைங் லேம் இன்னும் என்னது ஜீசஸ் இஸ் தி லிவிங் ப்ரீஸ்ட் என்று நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த ஒரு வசனத்தை கவனிப்போம் எபிரேயர் ஐந்து ஒன்று இப்போ இந்த ஆசாரியன் வந்து யாருக்குள்ள இருந்து வரணும் யாருக்காக வரணும் என்று பார்ப்போம் சரி அப்போ இவங்க யாருக்குள்ள இந்த ஹீ இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் மென் அண்ட் ஆர்டைன் ஃபார் மென் மனுஷருக்குள்ளேருந்து இயேசு கிறிஸ்துவ ஆசாரியனாக ஆண்டோர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவர் யாருக்காக தான் ஊழியம் செய்கிறாரு மனுஷர்களுக்காக தான் என்ற ஒரு இரண்டாவது ஒரு காரியத்தையும் ஆண்டவர் இங்கே வந்து என்ன ஆகுறாங்க குவாலிஃபை ஆகுறாங்க ஆசாரியன் என்று நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போது நம நமக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பிதாவினுடைய அந்த சன்னிதியின் முன்பாக உங்களுக்காக எனக்காக என்ன பண்ணுறாரு நிற்கிறாரு சும்மா சாதாரணமாக நிற்கலைங்க அவர் உங்களையும் என்னையும் என்னுடைய மனதையும் உங்களுடைய மனதையும் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளை அறிந்து ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அவர் எப்படி நிற்கிறாரு We have won before the throne of God who understands us. In this case, we are going to talk about this. We are going to talk about this human being. What are you doing? We are going to talk about this. We are going to talk about this. We are going to talk about this question. We are not going to talk about this question. We are going to talk about this question. We are going to talk about all of our souls. We are going to talk about our souls. We are going to talk about this question. பிதாவின் சமூகத்தில் நான் நின்றுட்டுருக்கேன் என்ற அஷ்யூரன்ஸ் ஆண்டோர் இன்றைக்கி நமக்கு தராங்க சரி ஒரு வசனத்தை ம நாம் கவனிப்போம் எப்ரேயர் நாலு பதினாலு வாசிங்க சரி இப்போ அப்போ இங்கே ஆண்டோர் என்ன சொல்கிறாரு சீங் தென் ஆங்கிலத்தில் முதல்லே அந்த ரெண்டு வார்த்தை கொடுத்துருக்கு சீங் தென் எப்போ சீங் தென் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நடந்திருக்கணும் இல்லையா எப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்போ உங்கள் மனசு ரொம்ப புரோக்கனாக ரொம்ப உடஞ்சி போன நிலையில் நீங்கள் இருக்கீங்களா ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா நமக்கு யாருமே இல்லை என்னடா இந்த வாழ்க்கை இவ்வளோ பண்ணியோ என்ன அப்படின்னு நிறைய சில நேரத்தில் நம்ம வந்து நம்மளே நம்ம லைஃப்பை ரொம்ப ஒரு என்ன இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கும்போது சீங் தென் அப்போ யாரை பார்க்கணும் யாரை பார்க்கணும் இந்த ஹை ப்ரீஸ் இந்த மகா பிரதான ஆசாரியனை நம்ம பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது இன்னொரு வசனத்தை நம்ம கவனிப்போம் எப்ரேர் நால் நான்கு அதில் பதினாறாவது வசனம் எப்படி போனோம்மா இந்த பிரதான ஆசாரியன் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வாசிங்க சரி இப்போ ஒரு கேள்வி Is there anybody with a time of need tonight? இன்றைக்கு இரவில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை 
சகாயம் வேணும் நமக்கு எப்படியாச்சும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது இல்லை யா எங்கே இருக்கிறவங்கள்ட்ட தேவை இல்லைன்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லாரும் இங்கே அமர்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு நீட் ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது அதை தான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது லெட்டஸ் கம் போல்லி எப்படி வரணுமா இந்த ச ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு ரொம்ப தைரியமாக நம்ம வந்து அவருடைய சமூகத்தை நோக்கி நம்ம வர வேண்டும் ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் எதற்காக பொல்லி வரணும் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் என்ன பெற்றுக்கொள்ளணும் சகாயத்தை நம்ம வந்து அந்த கிருபையும் அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசனத்தை அண்டையிலே சேருவோம் ஸோ நம்ம தைரியமாக போகிறோமா ஒவ்வொரு டைமும் மற்ற எல்லாட்டையும் சுற்றி வளைச்சி முடித்த பிறகு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம தான் எங்கே போகிறோம் அண்டரே யாரும் செய்யலை நீங்களாச்சும் ட்ரை பண்ணுங்க செய்யுங்க அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆண்டவர் இந்த நாளில் இந்த இந்த ரெண்டு மூணு வசனங்களை வாசித்ததில் நமக்கு என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய ஆசாரியன் எங்கே இருக்காங்க பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவர் யாருடைய மகன் அவர் பிதாவினுடைய குமாரன் அவர் என்னுடைய பலவீனங்களை அறிந்திருக்கிற ஒரு ஆசாரியன் நான்காவது என்ன பண்ணுறோம் அவரும் வந்து நம்ம சோதிக்கப்பட்டது போல் அவரும் என்ன ஆனார் அந்த சோதனைக்குள்ளே எல்லாம் வந்து அவர் சென்றவர் என்று நம்ம பார்க்குறோம் நான் ஐந்தாவதாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆண்டோர் நம்மளை ஒரு அழைப்பை தர்றார் என்ன அழைப்பு எல்லோரும் எப்படி வாங்க தைரியமாக வாங்க ஏன் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க ஏன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இதையும் அதையும் மண்டை மண்டையில் போட்டு யோசிச்சுட்டு குழப்பிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் தைரியமாக என்கிட்ட வாங்க என்னுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்ற சமயத்தில் உங்கள் சகாயத்தை தர நான் இருக்க நீங்கள் ஏன் இங்கேயும் அங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்ட்டு ஆண்டோர் நம்மளை இன்றைக்கி பலப்படுத்துகிறார் நம்மளை வந்து நினப்பூட்டுறார் என்று நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஒரு காரியத்தை வந்து நான் வாசித்தேன் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைஃப் தட் வி கோ த்ரூ தட் ஆர் ஹெவன்லி ஹை ப்ரீஸ் ஹஸ் நாட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் கைண்ட் அண்ட் டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கு படுற என்ன க நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்களே மேக்ஸிமம் அதிகமாக எந்த கஷ்டம் உங்களை ரொம்ப வாட்டி இருக்குது யோசிச்சுக்கோங்க அந்த கஷ்டத்தை கூட ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹி ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவலாக அவர் மென்டலாக சரி அவர் ப்ரோக்கன் ஆகியிருக்கார் அவர் ஃபிசிக்கலாகவும் அவருக்கு வந்து என்னது நமக்கு ஃபிசிக்கல் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லையா வியாதி இந்த வியாதி புது புது பேர் வாயில் நுழையாத வியாதியெல்லாம் இப்போல்லாம் புதுசு புதுசாக சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு டைம் டாக்டர்ட்டு போனீங்கன்னா புது புது பேரை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அந்த வழிகளை எல்லாம் கூட ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் அந் அவர் வந்து அனுபவிச்சிருக்கார் ஹி ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம் நமக்கு இன்றைக்கி நடக்கிறது வந்து ஏதோ ஆண்டவருக்கு தெரியாது ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு எவ்வளோ வலிக்குது எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்கவே முடியாது ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் ஏன்னா அவர் அது எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணியிருக்கார் அவர் வந்து அதை அனுபவிச்சிருக்கார் சரி இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ஆசாரியன் இவர் நல்ல ஆசாரியன் இவர் வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் போடுற ட்ரெஸ் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இந்த பைபிளில் வந்து அழகாக ஆண்டவர் வந்து ஃப்ளாவே இல்லை அதில் ஒரு குறையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உங்களை நிச்சயமாக இது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் சரி இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இதை குறித்து நம்ம வந்து எக்ஸோடஸ் நம்பர்ஸ் அந்த புக்கில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு அந்த மேல் அங்கி வெள்ளை கலரில் இருக்கு இல்லையா ஃபுல் ஷோல்டர்லேருந்து கால் அவங்களுடைய ஆங்கிள் வரல ஒரு லாங் ரோப் வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் வந்து ஒரு ஆசாரியன் போடணும் அதை போடு ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆசாரியன் தன்னை என்ன பண்ணும் வாஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த வேதாகம பகுதியில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ வெள்ளை அங்கி போட்டாச்சு இந்த வெள்ளை அங்கி ஏன் போடணும் ஏன் வேறு கலர் போடலாமே ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் அவருடைய வெள்ளை கலர் அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அவருடைய ரைச்சியஸ் நேச்சர் அவருடைய நீதியின் அந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் ஒரு நீதி உள்ள ஆசாரியன் என்று வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் அந்த வெள்ளை அங்கேயே வந்து போடுறாங்க சரி அதுக்கு மேலே என்ன என்ன போட்டிருக்காங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன கலர் எல்லோரும் இருக்கீங்களா நான் பேசுகிறது தாலாட்டு மாதிரி இருக்கோ இல்லை இல்லை சரி அந்த ப்ளூ கலர் இல்லையா நீல நிற அங்கி அந்த மேல் அங்கி வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த ப்ளூ கலர் எதை வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னா கீழ்ப்படிதல் அப்போ நம்மளுடைய ஆசாரியன் எப்படிப்பட்ட ஆசாரியன் என்றால் அவர் வந்து கீழ்ப்படிதல் உள்ள ஒரு ஆசாரியன் தன்னுடைய பிதா சொன்ன காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு இடத்துல நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் என் பிதாவின் சித்தத்தின்படியே செய்கிறது எனக்கு என்னவாக இருக்குது 
போஜனம்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ அதை செஞ்சால்தான் அவருக்கு வந்து திருப்தி இல்லையா ஸோ அவர் வந்து கீழ்ப்படிதல் உள்ள ஒரு ஆசாரியன் சரி அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் கீழே தொங்கிட்டுருக்கு இல்லையா அந்த ப்ளூ கலர் அந்த அங்கியில் வந்து கீழே வந்து நீங்கள் அதை ஜூம் பண்ண முடியாது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது என்னது பெல்ஸ் அண்ட் பாமிக்ரானட்ஸ் இல்லையா வந்து மாதுள பழமும் என்ன தொங்கிட்டுருக்குமா மாதுளம் பழம் போல் சரியா மாதுளம் பழம் இன்னும் பெல் மணி ஆ மணி இருக்கும் சரி இப்போ இது ஏன் தொங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லையா சரி மாதுள பழத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கோம் இது என்ன கேள்வி இல்லையா வெட்டி பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கோம் சரி வெட்டுனா உள்ள என்ன தெரியும் என்ன நிறைய இருக்கும் கமான் மாதுள பழத்தை சாப்பிடலையோ வெட்டுனா உள்ள எது நிறைய இருக்கும் விதைகள் சீட்ஸ் விதை என்றால் வேதத்தில் என்ன அர்த்தம் அவருடைய வார்த்தை சீட்ஸ் அவருடைய வார்த்தை சரி இப்போது இந்த கட் பண்ண உடனே ஒரு கலர் அப்படியே வெளியே வரும் ஜூஸ் தான் என்ன கலர் ரெட் கலர் ஆண்டோருடைய ரத்தம் ஸோ அவருடைய வார்த்தையும் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு வார்த்தையாக வந்திருக்கிறாரு அவர் வார்த்தையை எல்லோருக்கும் சொ கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய ரத்தத்தையும் சிந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசாரியன் நமக்கு அந்த ட்ரெஸ் பகுதியில் வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது சரி இப்போ அடுத்த பகுதி எங்கே வரும் அப்படின்னா ஏ போத் இல்லையா எப்போது என்ற ஒரு இன்னொரு ஒரு கோட் மாதிரி மேலே வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த சாரி ஆமாம் எப்போது அப்போ அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது எத்தனை கல் இருக்குது ஃபோர் த்ரீஸா டுவெல் ஸோ பனிரெண்டு கற்கள் வந்து அங்கே இருக்குது சாத்தானுக்கு பிரச்சனையே அந்த கற்களை பார்த்து தான் ஏன்னா அவனுடைய பிரெஸ்ட் பிளேட்டில் வந்து ஒரு கல் வந்து காணாமல் இருந்துச்சு அதனால் அவருக்கு வந்து பொறாமல் இல்லையா சரி அது இப்போ நம்ம டாபிக் இல்லை ஸோ எத்தனை எத்தனை இருக்குது அங்கே கற்கள் பனிரெண்டு அந்த பனிரெண்டு கற்கள் நம்மளுடைய பிரதான ஆசிரியன் வந்து அங்கே அந்த அங்கியை போடும்போது அந்த கற்கள் மேலே என்ன இருக்கு ஏன் பன்னெண்டு ஏன் பத்து ஏழு ஏதோ எடுத்துருக்கலாம்ல பன்னெண்டு அந்த பனிரெண்டு கோத்திரங்களுடைய பெயர்கள் அங்கே வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த பிரெஸ்ட் பிளைட் எங்கே இருக்கு வயிற்று பகுதியிலையோ பின்னாடியோ முதுகுலையோ அங்கே இல்லை எங்கே இருக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கு க்ளோஸாக இல்லையா அவருடைய இதயத்தில் அவர் எ எதை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறாருன்னா அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர்களை அவர் சுமக்கிற ஒரு ஆசாரியனாக அவர் இருக்கிறார் ஸோ வெறும் பன்னெண்டு கோத்திரமா அப்போ ஏன் பேர் இல்லையா உங்கள் பேரும் அந்த கோத்திரத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு வேளை நீங்கள் ரொம்ப சேடாக ரொம்ப ஏதோ விஷயத்துக்காக நீங்கள் வரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டான இது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பெயர் ஆண்டோர் எங்கே வச்சுருக்காங்க ஏதோ ஒரு நோட்டில் எங்கேயோ வச்சு எழுதி வச்சிடல அவருடைய ஹார்ட் அவருடைய இதயத்தின் மேலே ஆண்டோர் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர்களை சுமக்கிற ஆசாரியனாய் அவர் இருக்கிறார் சரி அங்கே மட்டும் வச்சுருக்கிறாரா அப்படியே கொஞ்சம் மேலே ஷோல்டர் பகுதியில் போனீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு சில அந்த கற்கள் இருக்குது அந்த கற்கள் மேலே மறுபடியும் என்ன இருக்குது அந்த பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய நம்மளை வந்து ஹார்ட்டில் மட்டும் சுமக்காமல் எங்கேயோ சுமக்கிறார் தோல் மேலே கூட ஆண்டவர் சுமக்கிற ஒரு ஆசாரியனாக அவர் இருக்கிறத நம்ம இந்த ஒரு சே ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் இத்தனை காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாரா இது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் நிறைவேற்றினாரா அவர் வெறும் அதை சிம்பாலிக்காக இல்லாமல் நிஜத்தில் அதை எல்லாவற்றையும் அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரி தொடர்ந்து பார்ப்போம் நம்ம பொதுவாக வந்து ப்ராஃபிட் வந்து யாருக்காக இல்லை யார்கிட்ட பேசுவாங்க The prophet speaks to men for God. தேவனுக்காக மனிதர்களிடம் பேசுவர்கள் யார் தீர்க்கதரிசிகள் ஆனால் யார் வந்து த ப்ரீ ஸ்பீக்ஸ் டு காட் ஃபார் மென் இல்லையா மனிதர்களுக்காக தேவனிடம் பேசுகிறவர் தான் யார் ஆசாரியன் ஸோ நம்மளுடைய ஆசாரியன் இப்போ இன்னைக்கு கொஸ்டின் என்ன சொல்லவே மாட்டுறாங்களே இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லவே இல்லையேனோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவர் உங்களுக்காக எனக்காக என்ன பண்ணிட்டுருக்கார் பறிந்து பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து பரலோகத்தை விட்டு ஹி கேம் டு ரெப்ரஸன்ட் காட் டு மென் மனிதர்களிடம் தேவனை குறித்து வந்து பிரதிநிதியாக ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அவர் வராரு ஆனால் மறுபடியும் போகும்போது இப்போ யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க உங்களையும் என்னையும் பிதாக்கிட்ட வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக பிரதிநிதியாக அவர் ஒரு ஆசாரியனாக அங்கே செல்கிறார் துரிதமாக நம்ம போவோம் லேவியராகமும் சாரி எபிரேயர் ஏழு இருபத்தி ஐந்து சரி 
இங்கே வந்து அந்த இங்கிலீஷில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கணும் தே ஃபோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு சேவ் டு தி அட்டமோஸ்ட் அட்டமோஸ்ட்னால் ரொம்ப கடைசி அந்த ஹை லெவல் இல்லையா அட்டமோஸ்ட் அப்போது ஒரு பிரசங்கியார் சொல்லும்போது நம்மளுடைய ஆசாரியன் எப்படி எப்படிப்பட்ட ஆசாரியன் அப்படின்னா ஹீ கேன் டேக் யூ ஃப்ரம் த கட்டமோஸ்ட் டு தி அட்டமோஸ்ட் இல்லையா நம்மளை வந்து சாக்கடை நம்ம ரொம்ப புழுதியில் இருக்கிற நம்மளை வந்து எங்கே கொண்டு போகிற சிங்காரத்தில் இல்லையா அவர் மேலே டு தி அட்டமோஸ்ட் அங்கே இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் கட்டமோஸ்ட் ரொம்ப இந்த பாவமான உலகத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் டு தி அட்டமோஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு நான் அவனை கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் அதுதான் என்னுடைய திட்டோன்ட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார் லேவியார் ஆகமம் நாலு பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு நம்ம இதை வாசிக்க வேணாம் அப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா தேவன் வந்து வெறும் உங்களுக்காக எனக்காக மட்டும் மறைச்சாரா இல்லை எல்லாருக்காகவும் அப்போ ஒரு கலெக்டிவாக எல்லாருக்காகவும் வந்து ஒரு காலையை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அடிப்பாங்க அதோடைய ரத்தத்தை வந்து அந்த ப்ரீஸ்ட் அந்த ஆசாரியன் வந்து என்ன பண்ணுவார் அவருடைய விரல்களை வந்து அந்த ரத்தத்தில் டிப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க அதை வந்து தெளிப்பாங்க சரிங்களா சரி எல்லாம் என் கூட தான் இருக்கீங்க ப்ரேஸ் காட் ஸோ வந்து அந்த ரத்தத்தை வந்து தெளிப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம் அதுவும் அதை வந்து எத்தனை டைம் தெளிப்பாங்க அப்படின்ட்டு அந்த தொடர்ந்து அந்த வசனத்தில் வாசிச்சிங்கன்னா எத்தனை முறை ஏழு முறை வந்து தெளிப்பாங்க ஏன் ஏழு அப்படின்னா அதுக்கும் அர்த்தம் இருக்கிறது ஆண்டவர் வந்து அடிக்கப்படுறார் சரியா ஸோ அவர் வந்து அந்த கிரவுன் அந்த தான் க்ரௌன் ஆஃப் தான்ஸ் இல்லையா அந்த முட் 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 செடி இல்லையா அந்த முட் முட்கிரீடத்தை வந்து அடைஞ்சாங்க ஸோ ரத்தம் வந்துச்சா ஒரு தரம் சரியா அவருடைய கைகளில் ரெண்டு இடத்துலையும் ஆணி டூ த்ரீ மூணு தரம் மூணு ரத்தம் வந்துச்சா காலில் ஆணி அடிக்கிறாங்க ரெண்டு காலையும் ஸோ எத்தனை ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எங்கே அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்க பின்னாடி முதுகில் வந்து அடித்தாங்க அங்கே ரத்தம் வந்துச்சு இது என்னது சிக்ஸ் அப்போ ஈட்டியால் குத்துனாங்க செவன் வந்துச்சா அந்த ஆசாரியன் ரத்தத்தில் டிப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஏழு முறை தெளிக்கிறாங்க ஏழு முறை ஆண்டோருடைய ரத்தம் நமக்காக என்ன இருக்குது ஏழு இடங்கள்லேருந்து ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கு என்ற ஒரு காரியத்தை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பிளஸட் ஆர் தே ஹூஸ் இனக்விட்டிஸ் ஆர் ஃபகிவன் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கல தமிழில் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான் என்று பார்க்குறோம் சரி இந்த பிளஸட் என்றது வந்து வெறும் ஒரு என்ன சொல்கிறது மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான பிளஸ்ஸிங் இங்கே குறிக்கல ஆனால் ஒரு ஸ்பெஷல் பிளஸ்ஸிங்கை வந்து ஆண்டோர் இங்கே சொல்கிறாங்க இது என்ன பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னா இந்த பிளஸ்ஸிங் சொல்கிறது வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸை குறித்து சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து யாக்கோபு யாக்கோபுடைய தகப்பன் பிளஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறாங்க யாக்கோபை பிளஸ் பண்ணும் போது என்ன பிளஸ்ஸிங் கொடுக்குறாங்க ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆண்டோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்க சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தை வந்து பிளஸ்ஸிங்காக வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆண்டவர் எவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்கிறாரோ வெறும் இந்த ஏர்த்லி பிளஸ்ஸிங்ஸை குறித்து ஆண்டவர் இங்கே பேசல ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸை ஒரு சுதந்திரத்தை உனக்கு நான் தருவேன் என்ற ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கறத பார்க்குறோம் இந்த வசனத்தை கவனிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பாவங்கள் எவ்வளோ தூரம் போடுவாரோ ஒரு முறை ஒரு ரெண்டு நபர்கள் வந்து ஒரு கப்பலில் வந்து போயிட்டு இருந்தாங்களா ஒருத்தனுக்கு வந்து ஆண்டோர் மேலே என்ன இல்லை நம்பிக்கையே இல்லை இன்னொருத்தருக்கு பயங்கர நம்பிக்கை யாரும் இல்லை ஆண்டோர் மேலே ஒரு புக்கு வாசிச்சுட்டு இருந்தார் பைபிள் வாசிச்சுட்டு இருந்தார் இந்த நபர் என்ன பண்ணுறாரு ஏ என்ன இப்போ கூட பைபிள் வாசிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிளை தூக்கி தண்ணியில் தூக்கி போட்டுருவார் இந்த இதை படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் புக்கை வந்து கையில் கொடுத்துருவாராம் இந்த நபரும் வந்து அதை வாசிச்சுட்டே இருந்துட்டு ப்ரைஸ் த லோ ஆட் அப்படின்னு வரான் சயின்ஸ் புக்கை வாசிச்சுட்டு இந்த இன்னொரு நபருக்கு என்னடா இவன் லூசு மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுறான் சயின்ஸ் புக்லேருந்து என்ன இருக்குது கடவுள் புக்கை தூக்கி போட்டாச்சு இவன் என்ன பிரேஸ் தலோட அவர் படிச்சிருக்காரா பெசிஃபிக் கடலோடைய ஆழம் எவ்வளோன்னு படித்தாரா அப்போ அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய பாவத்தை அவ்வளோ அடி கீழே ஆண்டோர் போட்டிருக்காரு பிரேஸ் த லார்ட் அப்படின்னு சொன்னாரா சரி இன்னைக்கு ஆண்டோர் இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு வாசிங்க சங்கீதம் சரி சும்மா ஏதோ கொஞ்சோண்டு அப்படி எடுத்து போட மாட்டார் எடுத்து போட்டால் எப்படி போடுவார் மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் நம்ம மேற்கு கிழக்கு இப்படி தான் இந்த டைரக்ஷனில் தான் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிப்போங்களே நம்ம இப்படி நம்மளுடைய ஏர்த் வந்து சுற்றுது அப்போது மேற்கு இந்த சைடு கிழக்கு இந்த சைட
அப்போ நம் நம்மளுடைய பாவங்கள் எங்கே போகுது ஹெவன்லி சாங்சுரிக்கு போகுதுன்னு தான் இந்த அர்த்தம் மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளோ தூரம்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு ஸோ ஹீஸ் புட்டிங் ஆர் நம்மளுடைய சின்ஸ் எங்கே எங்கே வந்து அதை சரி செய்கிறாரு ஹெவன்லி சாங்சுரிலேயே அவர் செய்கிறார் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கி நிறைய மக்கள் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க வரி ஆங்ஸைட்டி ஃபியர் ஹோப்லெஸ்னஸ் இது வந்து நிறைய மக்களை வந்து எதுக்குள்ள மன அழுத்தத்துக்குள்ளாக தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து அது மட்டும் இல்லை நிறைய மக்கள் இன்றைக்கி என்ன தான் அதிகமாக வாங்கி சாப்பிட்றாங்களா ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் அந்த டிப்ரெஷனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் எது தான் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுதான் பில்லியன் சிக்ஸ் பில்லியனுக்கு மேலே வந்து வந்து அந்த ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் என்ன ஆகுது சேல் ஆகிட்டே போகுது நூற்றி நாற்பது மில்லியன் மக்கள் வந்து இந்த உலகம் முழுசும் எதனால் கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய விதமான இந்த சாராயம் இல்லை எல்லா விதமான இந்த ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைனால என்னது ஒவ்வொரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகுறாங்களா மக்கள் வந்து சூசைட் என்னன்ட்டே தெரியாது ஆனால் எது எது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை ஆனால் மக்கள் என்ன தன்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்கிறாங்க ஏன் இந்த நிலை காணப்படுகிறது ஒரு வேலை இந்த காரியத்தை நம்ம வாசி இஃப் யூ ஆர் லாங்கிங் ஃபார் சம்திங் யூ டூ நாட் ஹாவ் தி ஆன்சர் இஸ் இன் தி சாங்சுரி ஒருவேளை இன்றைக்கி இரவில் இங்கே உட்காந்துட்டுருக்கிற நிறைய ஏதோ கேள்வி இருக்குது இது எப்படி நடக்கும் என்ன சாமி இத்தனை நாள் ஆச்சு அப்படின்னு ஒருவேளை கேள்வியோடு நெரு இருக்கீங்களா அந்த கேள்விக்கான பதில் எங்கே இருக்குது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்குது ஒரு எம்டினஸ் ஒரு காலியான ஒரு இடம் நம்ம வா வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய இருதயத்தில் இருக்கா ஆண்டோ சொல்கிற அதோடைய ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்குது சரி ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டோம் நம்மளுடைய செய்திக்கு நிறைவில் வந்துட்டுருக்கோம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை உண்மை கதை கதை அல்ல இது நிஜம் சரிங்களா இங்கே ஒரு மனிதனை பார்க்குறோம் இவருடைய பேர் என்ன அங்கே போட்டிருக்கேன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இவர் யாராக இருந்தார் அமெரிக்க அதிபதி சரி அப்போது ஒரு முறை வந்து இந்த அமெரிக்கன் சிவில் வார் வந்து நடந்துட்டுருந்துச்சான் அப்போது நிறைய மக்கள் வந்து இறந்து போனாங்க இது குறிப்பிட்டு எந்த நட இடத்துல அப்படின்னா அந்த பேட்டில் ஆஃப் கெட்டிஸ்பர்க் என்ற ஒரு இடத்துல வந்து நடக்குது அப்போ நிறைய பேர் யுத்தனா என்ன ஆகும் நிறைய பேர் மறிப்பாங்க ஸோ நிறைய மறிச்சாங்க ஒரு சோல்ஜருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் வருது அவங்களுடைய தாயிடத்துலேருந்து ஒரு லெட்டர் வருது என்ன கடிதம் வருது அப்படின்னா மகனே ஏற்கனவே இந்த வாரில் இந்த சண்டையில் வந்து என்னுடைய உன்னுடைய அப்பா என்னுடைய கணவர் என்ன ஆயிட்டார் இறந்துட்டார் எனக்கு இருக்கிறது நீ ஒரே மகன் இந்த வீட்டை யார் பார்த்துப்பா என்னை யார் கவனிப்பா நீயும் இன்னும் போர்க்களத்தில் இருந்தால் எப்படி நீ திரும்பி வா வீட்டுக்கு திரும்பி வா நம்மளுடைய நிலை எல்லாம் அப்படியே காஞ்சி போகுது அது பயனற்று போகுது நீ வா திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உருக்கமான ஒரு லெட்டரை ஒரு அம்மா வந்து யாருக்கு அனுப்புகிறாங்க ஒரு அங்கே போர் செய்கிற யுத்த வீரனுக்கு ஒரு சோல்ஜருக்கு அனுப்புகிறாங்க ஒரு தாய் எழுதின லெட்டரை பார்த்தா கொஞ்சம் மனசு கலங்கோல சரி இவரும் ட்ரை பண்ணுறார் எப்படி ஆச்சும் லீவ் போட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து லீவ் போடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உயர் அதிகாரிகள்கிட்ட வந்து என்ன வாங்கணும் பர்மிஷன் வாங்கணும் இல்லையா இன்றைக்கும் அப்படி தான் இல்லையா ஸோ ஆனால் அன்றைக்கும் வந்து யார்கிட்ட வாங்கணுன்னா அந்த ப்ரெசிடெண்ட் அந்த ஊரில் இருக்கிற அந்த அதிபதிக்கிட்டே யார்கிட்ட போகணும் போய் கையெழுத்து வாங்கணும் இவரும் போகிறார் எங்கே போகிறாரு அந்த அதிபதி இருக்கிற அந்த அந்த இடத்திற்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கனை சந்திக்க போகிறாரு போய் அந்த முன்னாடியே வந்து கேட்டில் நிற்கிற வாட்ச்மேன் என்ன சொன்னார் நீ எதுக்கு நிற்கிற இப்படி எனக்கு ஒரு சைன் வேணும் லீவ் போடணும் அப்படின்ட்டெல்லாம் சொன்ன உடனே சரி சரி அப்படியா ஆனால் இப்போ நீ பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவர் ரொம்ப அதிபதி என்ன எப்படி இருக்கார் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் நீ பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார் ஸோ இவர் தனியாக அங்கே ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது அந்த பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு இவர் பாட்டுக்கு அழுதுட்டுருக்கார் பெரிய மனுஷன் ஒரு போர் வீரன் ஆனால் அழுதுட்டுருக்கார் ஓன்னு அழகிறார் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் எங்கள் அம்மாவை எப்படி தேற்றுவேன் நான் எப்படி போவேன் அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு குட்டி பையன் ஓடி வரான் ஒரு ஒரு ஒம்பது வயசு பத்து வயசு ஒரு குட்டி பையன் ஓடி வந்து இந்த சோல்ஜரை பார்த்து என்ன சோல்ஜர் என்ன எப்படி அழுதுட்டுருக்கீங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்ட உடனே இந்த சோல்ஜர் சொல்கிறாராம் இல்லை இப்படி வந்து எங்கள் அப்பாவும் இறந்துட்டாங்க போரில் எங்கள் அம்மா தனியாக இருக்காங்க என்னை கூப்பிடுறாங்க எனக்கு லீவ் வேணும் சைன் வாங்கணும் ஆனால் அதிபர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் நான் பார்க்க முடியல நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதானா சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சோல்ஜருடைய கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே நேராக கேட்டுக்கிட்ட போனானோ கேட்டுக்கிட்ட போனோடனே ஏற்கனவே அந்த வாட்ச்மேன் தான் இல்லைன்ட்டு அனுப்பிச்சுட்டார் இவர் பார்க்குறாரு மேலேயும் கீழே ரெண்டு பேரையும் ஒன்றும
அப்பா நான் யார கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு நண்பனை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கு கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுங்களேன் அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே இது யார் அப்படின்னா வேறு யாரும் இல்லை ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய சிறு மகன் தாட் லிங்கன் அவங்க வந்து அந்த அதிபனுடைய மகனாக இருக்கிறதுனால ஹி டென் ஹாவ் டு பெக் ப்ளீட் பண்ணோ கெஞ்ச வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் ஏன்னா அப்பா இது ஏன் அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சவர் இந்த யார்கிட்ட கேட்கணும் வாட்ச்மேன்கிட்ட கேட்க வேண்டாம் யார்கிட்ட இல்லை வாங்கன்ட்டு அந்த மனுஷனுடைய கரங்களை பிடித்து எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த அப்பாவுடைய அந்த அறையில் போகிறாங்க அந்த நபருக்கும் அவனுக்கு வேண்டிய காரியம் நிறைவேறிச்சு சற்று யோசிச்சு பாருங்களே டுடே ஜீசஸ் வான்ஸ் டு ஹோல்ட் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ஏசப்பா உங்களுடைய நம்மளுடைய பிரதான ஆசார் எனக்கு யார் நல்லா தெரியும் பிதாவை நல்லா தெரியும் குமாரனுக்கு பிதாவின் அறைக்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ன இல்லை எந்த ஒரு தடையும் இல்லை தடை நம்மக்கிட்ட தான் நம்ம கரத்தை யார்கிட்ட கொடுக்க மாட்டோம் தெரிஞ்ச ஒரு நபர்கிட்ட கொடுக்கவே மாட்டோம் ஐயோ இல்லை கொஞ்சம் இந்த வேலை இருக்குது இது இருக்குது அது இருக்குது நம்ம பேக் நம்ம வந்து பின் வாங்கிட்டே இருக்கோம் வி ஹாவ் அன் இமீடியட் ஆக்சஸ் டு த ஃபாதர் பிதாக்கிட்ட வந்து உடனடியாக நம்ம போகிறதுக்கான இமீடியட் ஆக்சஸ் யார் ஏசு கிறிஸ்து நம்மளுடைய பிரதான ஆசாரியன் எபேசு இந்த கடைசி வசனம் எபேசியர் ரெண்டு பதிமூன்று பதினெட்டு யாராவது வாசிக்கிறீங்களா பிதாவினிடம் சேருகிற ஸ்லாக்கியத்தை நம்ம பெற்றிருக்கிறோமா பெற்றிருக்கிறோம் யார் மூலியமாக பெற்றிருக்கிறோம் இந்த ஆசாரியன் ஆகிய கிறிஸ்து அவர் வந்து இந்த பிரிவினை என்ன பண்ணிட்டார் சரி செய்துட்டார் அதை தகர்த்துட்டார் இன்னும் ஏன் தாமதம் இன்னும் ஏன் நம்ம நம்மளுடைய கவலைகள்லையோ கஷ்டங்களையும் நினச்சிட்டு நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை யோசிச்சுட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு மகா சத்தியத்தையும் இவ்வளோ பெரிய ஆண்டருடைய ஹோப் இல்லையா அவருடைய நம்பிக்கை என் செய்தி நமக்கு இருக்கும்பொழுது நம்ம ஏன் இன்னும் பின் வாங்கிட்டே இருக்கோம் ஆண்டோரிடம் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியம் அந்த பரலோக ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் என்னவாக இருக்குது உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பறிந்து பேசுகிறது ஒருவேளை அந்த சீன் நமக்கு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஏதோ பிதா வந்து நம்மளை இல்லை இல்லை இவங்களெல்லாம் எங்கே சேர்க்கக்கூடாது பரலோகத்தில் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிற மாதிரியும் ஏசப்பா வந்து ரொம்ப இல்லை கெஞ்சுறார் இல்லை இல்லை இவங்களை சேர்த்துக்கோங்களே சேர்த்துக்கோங்களே அப்படி ப்ளீடிங் அந்த பறிந்து பேசுகிறது அப்படி அர்த்தம் இல்லை ஒரு காரியம் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிதாவுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் இல்லையா ஏசு கிறிஸ்துவை நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ பிதாவும் அன்பானவர் அவரும் அதே போல் போத் ஆர் சேம் இல்லையா ஸோ பிதா வந்து அங்கே ஏதோ ஒரு ரெண்டு மனசாக அங்கே இருக்கிற மாதிரி காட்சி அளிக்க கூடாது ஆனால் ஏன் அப்போ ஏசப்பா வந்து மை பிளட் மை பிளட் என்னுடைய ரத்தம் என்னுடைய ரத்தம்னு ஏன் பிதாவின் சமூகத்தில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் வந்து இங்கே இருக்கோம் ஒரு நாள் எங்கே போக போகிறோம் ஹெவனுக்கு போக போகிறோம் அப்போ நம்மளுடைய நேபர்ஸ் யாராக இருக்க போகிறாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யார் ஏஞ்சல்ஸ் அங்கே ஏற்கனவே வசிக்கிறவங்க கூட தானே நம்ம போய் வசிக்க போகிறோம் ஸோ அவங்கெல்லாம் யார் நம்மளுடைய நேபர்ஸ் ஸோ அந்த நேபர்ஸ்க்கு வந்து தெரியணும் நம்மெல்லாம் யார் ஆண்டோர் நம்மளை எப்படி மீட்டார் நம்ம மனம் திரும்பி தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த உறுதியை கொடுக்கறது தான் ஆண்டோர் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறார் அவங்க முன்பாக ஹி இஸ் டிக்ளேரிங் ஒரு அறிக்கையை செய்கிறார் நான் இவர்களுக்காக இதை செய்தேன் அவங்க இல்லை ஆனால் நான் இருக்க மை பிளட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் இது போதும் அவங்களுக்கு என்ன கொடுங்க இந்த நகரத்தில் ஒரு இடம் கொடுங்க எத்தனை பேர் அந்த இடத்துக்கு போக ரொம்ப ஆயத்தமாக இருக்கீங்க ஒரு ஒரு பாடல் ஒன்று உண்டு அந்த பாட்டு என்ன அப்படின்னா பரலோகம் நான் செல்ல வேண்டும் பரிசுத்தரை நாம் காண வேண்டும் பரிசுத்தரை நாம் காண வேண்டும் பொன்தளம் போட்ட வீதியிலே என்னாலும் நான் நடக்க வேண்டும் ஈசுவென் 
பரலோகம் நான் செல்ல வேண்டும் பரிசுத்தரை நான் காண வேண்டும் மரணம் இல்லை அந்த தேசத்தில் அப்படியே பாடிட்டே போலல கண்ணீரும் இல்லையே அந்த தேசத்தில் அந்த பொன்தளம் போட்ட வீதியில் ஏசப்பா கையை பிடிச்சிட்டு ஏன் பிரதான ஆசார் என்னுடைய கையை பிடிச்சிட்டு நடக்க எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது நீங்கள் கையை தூக்கலனால பரவாயில்ல ஆண்டோர் உங்களுடைய மனதை பார்க்கிறார் உங்களுடைய வாஞ்சையை அறிந்திருக்கிறார் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி இந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த கடைசி மூச்சு வரலோ இந்த பிரதான ஆசாரியனை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் விற்றவே வேண்டாம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு புரியும் ஏன்னா அவரும் என்ன ஆயிருக்கார் நம்மளை போலே பாடு அனுபவிச்சிருக்கார் அவருக்கு அவரை காட்டிலே இந்த உலகத்தில் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அவரை இருக்க நம்ம பற்றி கொள்வோம் அவர் நமக்காக செஞ்ச எல்லா காரியத்தையும் நினைவு கூறுவோம் அவரை போல வாழ நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் நிச்சயமாக அந்த பொன்தளம் போட்ட வீதியில் போகிறதுக்கான நாள் ரொம்ப சமீபம் நாளைக்கு நம்ம படிக்க போகிறது அவருடைய வரிகை அந்த வரிகைக்காகவும் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் அவர் செய்கிற அந்த ஊழியத்தை முழுமையமாக நம்ம அங்கே நம்ம இப்போ எந்த நிலையில் இருக்கோம் மூணு ஸ்டெப்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா என்ன மூணு ஸ்டெப்ஸ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சயின்டிஃபிகேஷன் குளோரிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம் தெரியலையா ஏசப்பாவை நீங்கள் பிலீவ் பண்ணி வந்த உடனே நீங்கள் எந்த நிலைக்கு வந்துட்டீங்க ஜஸ்டிஃபைட் இல்லையா யூ ஆர் ஜஸ்டிஃபைட் நம்ம வந்து இப்போ எந்த சயின்டிஃபிகேஷன் என்ற நிலையில் இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுகிறோம் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூன்று பொருட்கள் என்ன சொன்னோம் அந்த சமூக தப்பம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை அனுதினமும் உட்கொள்ளுவோம் அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வோம் அந்த தூப அந்த இன்சென்ஸ் இல்லையா அந்த ஜபங்கள் ஆண்டோரிடம் நெருங்கி நம்ம ஜெபிப்போம் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக ஆண்டோருடைய சத்தியத்தை பிறகு சாட்சியாக நம்ம கூறுவோம் நிச்சயமாக குளோரிஃபிகேஷன் அவர் நமக்கு நியமித்த அந்த காணான் தேசத்தில் நம்ம பிரவேசிக்கும் பொழுது அந்த மகிமையும் அடைகிற நாள் வரையிலும் நம் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையாக இருப்போம் தேவந்தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் இந்த நல்ல கூட்டத்தின் முடிவாக நம் யாவரும் எளிமை நின்று பாடலன் இருநூற்றி ஐந்தை பாடுவோம் பாடலன் இருநூற்றி ஐந்து
இந்த ஆராதன் முடிவு ஜபம் நம்ம சபை போதுகிற அவர்கள் எடுப்பார்கள் நிச்சயமாகவே இந்த நாளின் செய்தி நமக்கு மிகுந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது இருபத்தி நான்காம் கோட்பாடுகளை நாம் படித்தோம் ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே நம்முடைய உள்ளத்திலே தேவனுடைய மகள் மூலமாய் பேசினதற்காய் நான் தேவனை ஸ்தோத்திருக்கின்றேன் அந்த பாடலை பாடும்போது கூட தூய முகம் கண்டிடுவேன் என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை இல்லையா தூய முகம் அந்த ப்ரெஷியஸ் ஃபேஸ் ஒரு நாள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவர் நமக்காக செய்த எவ்வளோ நன்மைகளை நாம் சிந்தித்து பார்க்க போகிறோம் இந்த நேரத்திலும் தேவ சமூகத்திலே தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை எவ்வளவு பெரியது ஆண்டவரே இந்த பூலோகத்திலே நாங்கள் பாவம் செய்தது நிமித்தம் எங்களை மீட்டெடுக்கும் பொருளாய் எங்களுக்காக எங்களுக்கு மறித்து ரத்தம் சிந்தி ஆண்டவரே நாங்கள் படிப்படியாக உம்மை நெருங்கி உம்மிடத்தில் நெருங்கி சேரணுங்கிறதுக்காக கத்தர் ஏற்படுத்தின திட்டங்களும் கத்தர் வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நாங்கள் அறிய அறிய ஆண்டவரே எவ்வளவு இரக்கமுள்ள தெய்வம் நன்றியுள்ள தெய்வம் ஆண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு உண்மை குறித்து நாங்கள் படிக்கணும் ஆராயணும் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை எங்கள் உள்ளத்திலே அது வைக்கிறது ஆண்டவரே உண்மை குறித்து ஆண்டவரே நாங்கள் மேலோட்டமாய் இதுவரைக்கும் புரிந்திருந்தாலும் ஆழமான அந்த சத்தியங்களை படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய அன்பின் ஆழமே எங்களுக்கு தெரிகிறது ஆண்டவரே எங்களுக்காக கத்திர எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி எங்களை மீட்டெடுக்கும்படியாய் எந்த குறைவும் இல்லாமல் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் வரணும்னு சொல்லி ஆண்டவரே நீர் தவம் இருந்து எங்களுக்காக செய்த ஏற்பாடுகள் இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் அவ்வளவு முக்கியமா ஆண்டவரே என்றுதான் நினைக்க தோருகிறது எங்கள் உள்ளமோ மிகப்பெரிய ஒரு பாவத்தை செய்யக்கூடிய பட்டறையாக இருக்கிறதே அதிலிருந்து எங்களை மீட்டெடுக்கும்படியாய் கத்தர் செய்கின்ற காரியங்கள் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவைகள் உம்முடைய மகள் அதை சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு தேவன் எங்கள் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறீர் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்காய் நன்றி ஆண்டவரே இந்த மூல கோட்பாடுகளில் இருபத்தி நான்காவது ஆராதனை வரைக்கும் திருச்சபையை கத்தர் வழிநடத்தி வந்ததற்காய் ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டவைகள் எங்கள் உள்ளத்திலே அவைகள் படிந்து எங்களை பலப்படுத்தி ஆண்டவரே சமுத்திரத்தின் ஆழம் தெரியாது அந்த ஆழத்தில் எங்கள் பாவத்தை அமிழ்த்தி எங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற உம்முடைய திட்டத்திற்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கும்படியாய் எங்களுடைய வாழ்வு இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் ஆண்டவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஆவியானவர் உணர்த்தி நாங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு பாவிகள் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்து நாங்கள் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட கத்திர எங்களுக்கு உதவி செய்திடலாம் இந்த இருபத்தி எட்டு கோட்பாடுகளும் முடியும் அந்த நாளிலே நாங்கள் எல்லாரும் நல்லதொரு தீர்மானத்தை எடுக்கணும் ஆண்டவரே தேவன் எவ்வளவு ஆழமான சத்தியத்தை எங்கள் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்று அந்த சத்தியத்திலே நாங்கள் நிற்போம் நிலைத்து நிற்போம் நம்முடைய ராஜ்யம் வர காத்திருப்போம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த ஆராதனைகளை நாங்கள் முடிக்க உதவி செய்திடலாம் இன்றைக்கும் இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளிலே உம்முடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் எல்லாரும் உம்முடைய சமூகத்திலே வந்தோம் எங்கள் எல்லாரையும் கத்திர ஆசீர்வதி தனுப்போம் பெரியோர் முதல் குழந்தைகள் வரைக்கும் தேவ கரம் படட்டோம் நீர் எங்களை தொட்டதையும் நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்ததையும் நாங்கள் உணர்ந்து செல்ல உதவி செய்தல்லோம் வர தடைப்பட்ட மக்கள் பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆலயத்திற்கு வருவதற்கு ஆண்டு வரை சில தடைகள் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் உங்களுடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்லாக்கியங்களை இழந்தவர்கள் இந்த சத்தியமே இந்த நாளிலே காதிலே வாங்காதவர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் எல்லாருடைய உள்ளத்தையும் கத்தர் மாற்றோம் சுகவீனமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் கத்தர் நீ சுகப்படுத்தோம் பலப்படுத்தோம் உங்களுடைய ராஜ்யம் வர காத்திருக்க கிருபை செய்தல்லோம் எங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும் நாளை தினத்திலும் அந்த ஆராதனைகளை நாங்கள் கலந்து கொள்ள கிருபை செய்தல்லோம் இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே 
நம் என் பரமண்டலங்களில் எங்கள் பிதாவே உடைய நாம் பரிசுத்தப்படுவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பரலவத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக எங்கள் வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதபடி தீமையிலிருந்து ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கு உடையவர்களே ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானோருடைய அந்யூன்ய ஐக்கமும் சமாதானமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்தலும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் அன்றுடைய அது சீக்கிர வருகை மட்டும் இருப்பதாக ஆமேன் Yeah. 